இருக்கிற பொருளையே பத்திரமா வச்சு காப்பாத்த முடியல இதுல அவளுக்குன்னு பொருளை சேர்த்து எப்படித்தான் அவளை கரை சேர்க்க போறோம் தெரியல அடை விடுங்கக்கா நடராஜன் இன்னும் ஆறு மாசத்துல கோர்ஸ் முடிச்சிருவாங்க அவனுக்கு அம்பத்தூர் சைக்கிள் ஃபேக்டரில நான் வேலை வாங்கி தரேன் அப்புறம் என்னக்கு அவங்களுக்கு கவலை தங்கம்ங்க <laughs> 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 ரொம்ப அலட்டிக்காதீங்க மாமா செஞ்சது உங்க பொண்டாட்டி இல்ல எங்க அம்மா என்ன உங்க அம்மா எங்க அத்தைன்னு சொல்லு என்ன இருந்தாலும் உங்க அம்மா சீனியர் அவங்கள மாதிரி வருமா ஐயோ மாமா என்ன இப்படி தோசை திருப்பி போட்டுட்டீங்க திருப்பி போட்டாதானே தோசை ராஜி அத்துக்கு இருக்கிற கைப்பக்குவத்துக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல சீப் குக்கா இருந்திருக்க வேண்டியவங்க இந்த கத்திரிக்காயில என்ன போட்டு ஒரு கார குழம்பு வைப்பாங்க பார் அடடா அதான் பக்கத்து தெருவில் தனி கொடுத்தனு இருந்தாலும் அப்பப்ப இங்க வந்துடும் இல்லமாலு போதுமா ராஜி நீனும் சாப்பிடவே இல்லையா ராஜி எங்க சாப்பிடுறது தட்டுதான் காலியா இருக்கே ராஜி எல்லாத்தையும் சாப்பிடக்கூடாதுமா மாலுக்கும் கொஞ்சம் வச்சிருக்கணும் இல்லையா அத்தட்ட கேட்டா என்ன கொடுக்க போறாங்க மாப்பிள்ளை <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> 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 உங்களை நம்பி வண்டியில ஏறினா எங்க இருந்து எங்க போறாங்க ஊர் முழுக்க சொல்லிடுங்க போல இருக்க சார் வேற பிக்அப் எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது சரி ஒருத்த இங்க இருந்து புறப்பட்டு வேற எங்க போறாங்கிறத எல்லாருக்கும் தமட்ட அடிச்சு சொல்லிட்டீங்கன்னா திருடம் கேள்விப்பட்டு பூட்டி இருக்கிற வீட்டை உடைச்சு திருடிட்டானா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க சொல்றது சரிதான் சார் இருந்தாலும் நாங்க அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல செல்போன்ல பேச வேண்டியதானே சரிங்க சார் இனிமே எங்க ஓனர் கிட்ட சொல்றேன் சார் சரி சரி இந்த அப்படி சரி வடா வாங்க குடிக்க தண்ணி கொண்டு வர ஒரு ஈடா இது போட்டது போட்ட அப்படி கிடக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒழுங்குபடுத்துங்க என்ன மாப்பிள்ள நீங்களும் இங்கே தான் இருக்கீங்களா ஆமா ஏமா போன மாதம் கணக்கு வழக்கெல்லாம் முடிக்க சொன்ன முடிச்சிட்டியா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்ப்பா நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் கணக்கெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பு என்ன பிள்ளை நீ படித்தது உனக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை மற்றவங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை என்னங்க <laughs> 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 Yeah. 
Very good. <laughs> Call me immediately. Very serious. வீட்டுக்குரிய <laughs> 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 எனக்கு மட்டும் டென்ஷன் இல்லையா எல்லாத்துக்கும் மேல முதல் முதல்ல எனக்கு மருதாணி வைக்க வந்து அது நடக்காம போச்சு அது எனக்கு சென்டிமெண்டா தப்பா இருக்கு எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா போச்சு தெரியுமா ஏய் மதி ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற இல்ல பாபு நிஜமாவே எனக்கு பயமா இருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்து நாம சேர முடியாம ஏய் என்ன இதுக்கு போய் குழந்தை மாதிரி எழுதிட்டு இருக்க அதெல்லாம் ஒண்ணு நடக்காது எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நிஜமா சத்தியமா தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ்க்கு பதில் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்ட கொடுத்த கிஸ்க்கு போதுமா இன்னும் சொல்லிடாதக்கா ஒரு பொண்ணு பாத்துட்டே இரு ஒரு நாள்ல ஒரு நாள் நீ அப்பா கிட்ட நல்ல வசமா மாட்ட போற கண்டிப்பா ஒரு நாள் அப்பா கிட்ட சொல்லிடுவேன் சரி அதை இப்பயே போய் சொல்லு ஐயோ அக்கா அப்பாக்கு தெரிஞ்சா தோல உரிச்சிருவாரு அந்த பயம் இருக்குல்ல அப்ப எந்த தைரியத்துல லவ் பண்ற மாலதி ஆ இது வந்துட்டேமா நேரா வரும்போது அப்பா கிட்ட நானே சொல்லி சமாளிச்சறேன் அக்கா அது வரைக்கும் யார கிட்டயே சொல்லிடாத ப்ளீஸ் எனக்கு என்னவோ அப்பா இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வரல வீட்ல பிரச்சனை வராம பாத்துக்கோ சரிக்கா சும்மா பேஜார் பண்ணாதே இந்தியா பூராவும் கேட்டுப்பார் எல்லா சேட்டுக்கிட்டையும் இதே கணக்கு தான் பொருள் அன்னிக்கே வச்சு அன்னிக்கே எடுத்தாலும் ஒரு மாசம் வட்டி தான் கம்மி பண்ண முடியாதுமா இல்ல சேட்டு பில்லு போட்டதெல்லாம் சரிதான் காலையில வச்ச நகைக்கு ஓரளவுக்கு வட்டி எடுத்தா சரி அதுக்காக ஒரு மாசம் வட்டியை புடிச்சினா கட்டுப்படி ஆகுமா அட என்னமா நீ சொன்னதே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற நான் உங்ககிட்ட பணத்தை இன்னிக்கே கூடுனு கேட்டேனா தேவையே இல்ல இந்த மாசம் பூரா வச்சுக்கோ அடுத்த மாசம் இதே தேதியில உன் நகையை திருப்பிக்கோ அப்பவும் உனக்கு இதே வட்டி தான் இன்னைக்கே எத்துக்கிட்டாலும் அதே வட்டி தான் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு முப்பது ரூபாய் தான் அதுல பத்து பைசா கூட கம்மி பண்ண முடியாதுமா 
சும்மா தொல்லை பண்ணாதீமா பணத்தை கொடுத்துட்டு நகையை எடுத்துக்கோ நிறைய வேலை இருக்கு சின்ன சேட்டு நீங்களாச்சும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்பாவை பாருங்க என்னை இன்னைக்கு நீ தான் பாக்குறாரு பழகின ஆளுகிட்ட இப்படி கராரா நடந்துகிட்டா ம் கொஞ்சம் எனக்காக எடுத்து சொல்லுங்களேன் அப்பா கரெக்டா தான் பண்ணுவாரு எனக்காக கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஓ பிதாஜி ஓ பஹத் கரீப் சா क्या हुआ தமிழ் ஏ பேசு நாம ரகசியம் பேசறோனு நினைக்க போறாங்க அம்மா நீ ஏலேன்னு சொல்றான் அதுக்கு என்ன ஏலங்க தான் நம்ம கிட்ட வருவாங்க அவங்களே வெச்சு தான் நம்ம பழப்புன்னு நான் சொல்லுவேன் பாவம் பாவம்னு சொல்லுவான் அரே குலுகா பேட்டா பாவம் பார்த்தா பைசா பார்க்க முடியாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அதுதான் விஷயம் ஆயிரம் ரூபா வாங்கினேன் அதுக்கு முப்பது ரூபாய் வட்டி மாசா மாசம் வட்டி கொடுத்தாலும் அதுக்கு மூணு வட்டி தான் அதாவது முப்பது ரூபாய் புரியுதா புரியலிங்க புரியுது ஆனா சொல்ல மாட்டேன் அதுதான் பிரச்சனை நீ இன்னைக்கே குடுக்கறதுனாலே அந்த கணக்குல பதினஞ்சு ரூபாய் குறைக்கலாம் அது கூட என் பையன் சொன்னதுனால வேற யாருக்கும் பண்ண மாட்டேன் திருக்குறள் சொல்லட்டுமா நான் பட்சிதே செட்டியார் ஸ்கூல்லேதான் பண்ணே குடு இந்த சரியா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோ இந்த சீட்டு என்ன <laughs> <laughs> நல்லா யோசி பாரு அன்னைக்கு நீ 50 ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணப்போ நானும் 10 ரூபாய் கொடுத்தல எனக்கும் எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நான் ஒன்னு வெட்டிய கால் பண்ற பரம்பரை இல்ல மிஸ்ட் கால் பரம்பரை நான் கால் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோ ரிப்ளை கால் எப்படி வருதுன்னு பாரு நல்ல வேலைப்பா என் கிட்ட ஃபோன் இருக்குது யாருக்கும் தெரியாது பாத்தியா கால் வந்திருச்சு ஹலோ ஆ சொல்லுடி நான் தான் பேசுறேன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உன் டிஃபன் பாக்ஸ் கொண்டு தேடிட்டு இருக்கியா அது ஏன் பேக்ல தான் இருக்கு ஆமா ஏன் டிஃபன் பாக்ஸ் உன் பேக்ல தான இருக்கு பத்திரமா வச்சுக்கோடி அது ரொம்ப லக்கி டிஃபன் பாக்ஸ் இது வரைக்கும் 17 தடவை தொலைஞ்சு நான் அதை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன் சரி சரி நாளைக்கு அப்படியே கொண்டு வந்துறாத அதுல பூரி சப்பாத்தி னே ஏதாவது வெரைட்டியா போட்டு கொண்டு வா சரி நம்ம நாளைக்கு பேசலாம் ஓகேவா நான் வெச்சிரேன் பை சே என்ன போன் இது அந்த காலத்து ரேடியோ மாதிரி ஒரே கொர கொரன குரட்ட சத்தம் தான் கேக்குது முதல்ல அம்மா கிட்ட சொல்லி ஒரு போன் வாங்கி வைக்க சொல்லணும் இந்த 500 ரூபாய் போன் வேஸ்ட் பா ஏண்டி பேச மாட்டே நீ நான் என் ஃப்ரெண்டோட பழைய செல்ல வாங்கி கஷ்டப்பட்டு சரி பண்ணி வச்சிருக்கேன் அத உனக்கு பேச கொடுத்தா நக்கல் பண்றியா என்னையே போய் அம்மா செல் போன் வாங்கி வச்சுக்கோ போ ஆல பாரு அம்மாவே எப்பவுமே கால் பண்ணி டார்ச்சர் பண்றேன்னா மேஜர் அம்மா அம்மாவுக்கு போன் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அந்த போனை நம்ம கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னு வெச்சுக்கோ மேஜர் அம்மா பெஜார் அம்மா ஆயிடுவாங்க இதாங்கவிடுமாச்சு <laughs> அவனையம்மா கெஞ்சிர அவனால முடியலன்னா என்ன பணத்தை என்கிட்ட கூட நான் போய் கட்டிட்டு வரேன் ஏ குட்டி நீ கொஞ்சம் சும்மாரு 
அவங்க வீட்டுக்கு பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி ரொம்ப தூரம் உள்ள போகணும் இவனா ஃப்ரெண்டு பைக் எடுத்துட்டு போயிட்டு வந்துருவான் அதுக்கு தானே அவங்க கிட்ட சொல்ற சரி விடுமா அதிகமா நீ டென்ஷன் ஆகிற வேற எங்கயோ போயிட்டு வர சொல்ல போறியோன்னு நினைச்சேன் நானு சரி பணத்தை கொடுமா நானே போயிட்டு வரேன் சரி ஹலோ மச்சா ஆச்சரியமான உலகண்டா இது காலையில இருந்த மூடி இப்ப இல்லடா அடுத்த நிமிஷமே மாறிடுது நான் ஆண்டவனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட் இஸ் கிரேட் என்ன மச்சா ஒரே குஜாலாக நீ வேற மதுவுக்கு எப்படி கிஃப்ட் வாங்குறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா ஆண்டவன் புனியத்துல அம்மோடு தெரிஞ்சிடா என்னடா சொல்ற நாளைக்கு காலைல போன் பண்றேன் நான் சொல்றதுக்கு வந்து சேரு சரியா சரி நட்ராஜ் <laughs> 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 ஒரு முக்கியமான விஷயம்டா யாரும் அது இவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் இவங்க கிட்ட போய் காமிச்சுட்டு இது வந்து மதிக்கு பாத்துருக்கிற மாப்பிள்ளதான குட்டி சும்மா சொல்ல கூடாது மாப்பிள்ள சூப்பரா இருக்காரு மதி ரொம்ப லக்கி மாப்பிள்ள என்ன படிச்சிருக்காரு என்ன வேலை பாக்குறாரு நீ சொல்லிட்டா இந்த மாப்பிள்ள ஓகேவா இல்லையாங்கறத நானே சொல்லிடுவேன்ல பொறுமையாரு பறக்காத ஒவ்வொன்னு தான சொல்ல முடியும் ஆமா மாப்பிள்ள பேரு சுரேஷ் டாக்டர் அம்மாக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சவரு நான் பாத்துட்டேன் பையன் நல்ல லட்சணமா பெரிய எடுத்து பையன் மாதிரி இருக்கா பெட்டி வச்சிட்டு அலைவாங்களே போட்டுடா டேய் வத அதான்டா இந்த மெடிக்கல் ரெப் கை நிறைய சம்பளம் சொந்த வீடு அப்புறம் எப்படி அவங்க நம்ம வீட்டுல சொல்ற பையனுக்கு அப்பா இல்ல அம்மா மட்டும்தான் ஒரே ஒரு தங்கச்சி தானா அவளுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சான் பிக்கல் புடுங்கல எல்லாம் எதுவும் கிடையாது அவங்க பெருசா எதுவும் எதிர்பார்க்கல புருஷனையும் மாமியாரும் நல்லா பாத்துக்கிட்டா போதுங்கிறாங்க டாக்டர் அம்மா சொல்ல சொல்ல எப்படியாவது நம்ம மதிக்க இந்த இடம் அமையணுமேன்னு நான் வேண்டாத கடவுளே இல்ல அது சரிமா மாப்பிள்ளைக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது ஐயோ நான் அதை கேக்கலமா மாப்பிள்ள பெரிய இடம் சொல்றீங்க சூர்யா சொன்ன மாதிரி அவங்க எப்படி நம்ம சம்பந்தத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒத்துக்கலையே டாக்டர் அம்மா பேசி ஒத்துக்க வைக்கிறேன்னு சொல்றாங்க ஆனா ஒரு சின்ன குறை என்னம்மா மாப்பிள்ளைக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகி பாதிலே நின்று போச்சான் அந்த பையன் மேல இந்த தப்பும் இல்லையா அந்த பொண்ணுக்கு தான் வேற யார் மேலேயும் லவ் இருந்திருக்கான் ரிசப்ஷன் முடிஞ்சு கல்யாணம் தண்ணிக்கு காதலிச்ச பையனோட ஓடி போச்சான் இந்த போட்டோ பார்த்து பிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லு மதி எப்படி மாவ வேணான்னு சொல்லுவா மாப்பிள்ள சூப்பரா இருக்காரு மாங்காடு கோயில்ல மாஞ்சி மாஞ்சி சாமி கும்பிட்டா கூட இப்படி ஒரு மாப்பிள்ள கிடைக்க மாட்டாரு அவ பிடிக்கலன்னு சொல்ல மாட்டா ஏன்னா அவளுக்கு இதுவே ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆமா மதி முதல்ல உனக்கு இந்த படிக்கிற டார்ச்சர் எல்லாம் முடிஞ்சிரும் உன்னால அம்மாக்கு பாரமாவது குறையும் வரதட்சணை வேற வேண்டாம்னு சொல்லிருக்காங்க டே நீ சும்மா இரு நீ பார்த்து சொல்லுமா தேவையில்லம்மா என்ன சொல்ற இருக்கட்டும்மா நீ பார்த்து சொன்ன போதும் நான் என்ன மறுக்கவா போறேன் ஆனா எனக்கு ஒரு சந்தேகம்மா கேட்கட்டுமா கேளு மதி உனக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லுமா ஏமா நான் உனக்கு பாரமா இருக்கணாமா என்ன ஏன் இப்படி கேக்குற இல்லம்மா நான் தோத்து போடவ என்ன படிக்க வைக்க எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணீங்க எனக்கு படிப்பும் சரியா வரல இப்ப கூட கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போக்கும் இங்கிலீஷ் நிறைய செலவு பண்றீங்க என்ன இருந்தாலும் உனக்கு கஷ்டம் கொடுக்கறங்கிறது தானே உண்மை வாய் மேலே போடுவேன் ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற என்ன ஏன் இப்படி தள்ளிவிடு பாக்குற என்னது தள்ளிவிடு பாக்குறனா வேற என்ன அப்படியே என்ன ரெண்டு தரும கட்டி வைக்க பாக்குற ஹலோ சே அம்மா சொன்னது என்ன சொன்னது காதல வாங்குனியா முத கல்யாணம் நின்னு போச்சுன்னு தானே சொன்னாங்க அதானே என்ன அதானே இந்த மாப்பிள்ளைக்கு ரிசப்ஷன்ல நடந்திருக்கு ஓடி போற நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த பொண்ணு தானே அவர் ஒய்ஃபா நினைச்சிருப்பாரு 
ரெண்டு பேரும் அப்படிதானே பேசி பழகிருப்பாங்க மா இவ தேர மாட்டாமா நடராஜ் நீ கொஞ்சம் பேசாம அவ என்ன பேச வராலும் பேசிட்டோம் வரதட்சணிய <laughs> உனக்காக நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கிறேன் <laughs> <laughs>